20 سالگی اومدم تهران ماجر کردم اومدم تهران که الان خب 20 سال بیشتر و 20 سال در رشت زندگی کردم 20 سال در تهران ولی تقریبا میتونم بگم که 7-8 سالی رو تو رشت کار در واقع کار هنری رو شروع کرده بودم و خب در زمانی که تو رشت بودم چندین گروه کاریکاتور و انجمن هنری تأسیس کردم با دوستایی که اونجا بودن که یکی از اونها تقریبا جز 4-5 گروه مهم کاریکاتور در ایران بود و در واقع وقتی که اومدم تهران در واقع کار حرفه رو شروع کرده بودم زمانی که فکر می اومدم تهران شاید با سی تا نشری همکاری میکردم و خب تهران اومدم و رفتم مجله گلاغا چون سالها بود که برای گلاغا کار میفرستادم و تو ماهنامه گلاغا کارم چاپ میشد در واقع قبل از اینکه بیام تهران کار حرفه رو شروع کرده بودم اما وقتی اومدم تهران در واقع هر چی تجربه داشتم رو گذاشتم پشت در و گفتم باید یاد بگیرم چون اومده بودم که یاد بگیرم بنابراین تجربه های آغازین برای من خیلی مهم بود برای اینکه اشتیاق داشتم برای یاد گرفتن ولی وقتی اومدم تهران به نظرم روشم خیلی بیشتر شد در همون دوره‌ای که من در رش بودم دو دوره تنها کاریکاتوریست جشنواره مطبوعات در گیلان شده بودم و جایزه در واقع اول رو من برده بودم و فکر می‌کنم شاید جز محدود کاریکاتوریست بودم که داشتم هر روز کاریکاتور می‌کشیدم یه روزنامه دوم خرداده بود به نام خزر که در واقع منتنین در واقع روزنامه اصلا طلبی بود اونجا کار می‌کردم و همچنان که برای کار هم می‌فرستادم برای نشریات دیگه در تهران ولی فکر کردم که خیلی زود دارم به سقف رویاه هم میرسم برای وقتی اومدم تهران امکانات به خوب بیشتری برای هنرمند بود و اصلا زندگیم از این رو به اون رو شد اوکی اوکی میاد صدا میاد بسیار اینجا اغلب جای ساکتیه مگه اینکه این پرنده های بر سر سابه هم معمولا خیلی ساکت اینجا خیلی ساکت و آروم اینجا خیلی خوبه این جذبا به این اتفاقه مثلا ما همیشه تا لنگ زور میخوابیم آره دیگه سر سر نمیاد آره واقعا میاد چیزه برخلاف گیشا برخلاف گیشا در واقع یکی از زمینه های شاید مواجهه من با هنر و خصوص کاریکاتور کاریکاتور های آقای جواد علیزاده بود که باعث شد به سمت کاریکاتور بیام و فکر میکنم که ایشون خیلی تأثیر داشتن خیلی خیلی تأثیر داشتن و در واقع باید بگم که شروع کردم تا صبح بدونی که درس آن بخونم از روی اون کاریکاتور ها کشیدن و و کم کم براشون کار فرستادم و خب کارام توی مجله چاپ شد و این شاید یه زمینه علاقمندی در واقع خیلی مهم بود برای من من به این دلیل که در واقع کار تیوریتوری میکنم این زمان سردبیر به حال نشری تندیس بودم دبیر تردیش بودم و کار نقد کردم با جامعه در ارتباط هم مثل اینکه کتاب های تاریخ شفای هنر میلیسم با جامعه هم از این بابت در ارتباط هم که گاهن مورد 
مورد سوال قرار میگیرم که در واقع براشون نوشت براشون استیتمنت بنویسم مقدمه کتاباشون رو بنویسم یا در سخنرانی های شرکت بکنم این روزم در واقع البته افتخاری برای من که آقای درنباش خواستن که نمایشگاهی که در گالری گویا برگزار میشه که امروز در حال برگزاری است استیتمنتش رو بنویسم و در واقع سخنرانی کوتاهی داشته باشم برای رونمایی کتاب جدیدش حضور من توی این فضا ها به شکلی که به فضای نقاشی و طراحی من سلام نداره سلام کبیر جناب استاد درنباش باعث افتخار است که من 73 5 5 آبان 73 اولین کارم تو روزنامه ابرار چاپ شد خب خیلی برام رخ داده عجیبی بود که در واقع بچه دبیرستانی هستی حالا کارت هم چاپ میشه و خیلی برام یه جالب بود و یه انگیزه داد که بتونم در واقع علاقمند بشم که کار بکنم تا قبل اینکه در واقع نمایشگاه نقاشیم رو برگزار کنم در گلستان تا سال هم 88 که نقاشیم باشه پیش از اون 98 یا 99 تا نمایشگاه گروه انفرادی داشتم وقتی سال 90 نمایشگاه نقاشیم رو گذاشتم 16 تا نمایشگاه انفرادی کاریکاتور داشتم مسیری که با محسس شروع شد برای من که در واقع ارتباط و همنشینی در واقع دقیق کاریکاتور با هنرهای تجسمی که در کاریکاتور های محسس می دیدم در جای دیگه ای ندیدم کاریکاتور های من داشت به سمت نشان های شخصی تر می رفت جهان عاطفی خودم رو در واقع درش برملا می کردم در تمام کاریکاتور هم خودم رو می کشیدم و مسئله من انسان بود تنهاییاش رنجی که میبینه و در تمام این سالها چه وقتی از کاریکاتور اومدم بیرون همچنان مسئله انسان و مسئله رنج برای من مسئله بود ولی احساس همین بود که کاریکاتور در واقع میخواهد که شما آمتر ببینید همه چیز رو این برای من یه قدی سخت بود زمینه که فضای سیاسی هم به سمتی داشت میرفت که عملا کاریکاتور ها جایی در مطبوعات نداشتن یا به هر حال فقط برای دل خود آدم کاریکاتور بکشه معنا نمیده تا 86 که من در واقع آخرین نمایشگاه کاریکاتورم رو در یه نمایشگاه انفرادی در رومانی داشتم در موزه کاریکاتور رومانی گذاشتم و آخرین جایزم هم گرفتم و کاریکاتور رو گذاشتم کنار مسیر بسیار شیرینی بود برای اینکه من عاشق کاریکاتور بودم تمام زمینه های کاریمو نوشتم تو تمام نمایشگاه ما که گلستان در سال 90 کار من رنگی بود انتظایی بود و بعد نقاشی بود بوم و مقوا بود سال دو سال بعدش باز همین مسیر بوده در خب اینا دوتا نمایشگاه نقاشی انتظایی و رنگی بودن من از یه جهان سیاسفید می اومدم که در اون در واقع نهایتاً کاریکاتور رو با یه کمترین رنگی در واقع رنگ آمیزیم که از همون 85-86 نقاشی رو بساطه هرفیتر شروع کردم 88 در صد اثر صد هنرمند گالی گلستان کارم به نمایش در اومد و این اولین رخداد شد جدی نمایشگاهی من بود 
و در سال 90 اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی رو گذاشتم که زمینه کارها در واقع از فیگوراتیو اومدم به سمت انتظایی کارها روی بونور رو مقوا و یه جهان تازه رو برای خودم گوشودم اما فلسفه اصلی آثار من در نمایشگاه های من از گلستان این بود از گالوری گلستان دو نمایش اولیه من بحث رنج و انزوای انسانه و استیتمنت من این است که جهان جای رنج آوری است اما انسان میتونه تاریک نشه میتونه تباه نشه و تنهایی و رنج و انزوا آدم رو میتونه اینقدر سیغل خورده بکنه اینقدر سیغلش بده که مثل یه شیشه بشه شفاف که بتونی پشتش رو ببینی ولی اینقدر ترد و شکننده میشه که اگه به تلنگوری میشکنه و میتونه تو رو زخمی بکنه در واقع بحث من این بود که آدم چگونه میتواند تباه نشود در رنج و تنهایی و انزوا ولی فکر میکردم که جهان اساسا جایی است که به انسان رنج میده در نمایشگاه گالری دنا یعنی در 94 بحث من این بود که نه جهان به آدم رنج نمیده این انسان ها که به هم دیگه رنج میده دو سال بعد در دستان وقتی نمایش دادم بحث این بود که نه آدم ها هم نمیتونن به تو رنج بدن تو خودت به خودت رنج میدی و میتونی جلو رنج رو بگیری و اگه نخواهی کسی نمیتونه اون قدرت رو نداره که به تو آزار بده نمایش اخیرم در گالری هوما بحثم اصلا این است که این رنج ها همه چیز ذهنیست من تعداد زیادی از این دفترچه ها دارم که در واقع شاید بگم بیش از پنجات تاست توی همه این سال ها کار کردم گاهی وقتا یه دفترچه رو توی یه روز میکشم گاهی وقتا یه هفته طول میکشه ولی ترجیح هم اینه که در واقع دفترچه زود به سرانجام برسه تو مرور اینها دوباره یه چیز تکنیکی شاید یا یک ایده خودشو به من نشون میده و این کارهای کوچیک سر از در واقع این بوم ها در میارن ایده این نمایشگاه هم در واقع گل هایی بود که دو سال پیش یک دوستی برای من ایدی آورد من شروع کردم تو برگه های 15 در 15 کشیدن بعد از اینکه تقریبا 80 تا کار 
کوچیک کشیدم تو اون در واقع دفترچه کوچیک دیدم خب این میتونه ایده نمایشگاه بعدی می باشه دوست داشتم که توی گالری هما نمایشگاه بذارم چون فکر میکنم گالری هما یکی از بهترین گالری های حال حاضر ایران هست که روش داره استیتمنت داره و سعی میکنه که هنرمند رو به طور خیلی اصولی به جامعه نشون بده کار پژوهشی براش بکنه معاصر بودن اثر هنرمند رو به جامعه نشون بده و شاید بگم که در بین همه این گالری هایی که من باشون کار کردم بهترین گالری ایران بوده واقعیت اینه که من فکر می کنم نسل گذشته برای نسل خودش کمتر کار کرده یعنی برای نسل ما خیلی شاید خدمت کرده شاید اصلا قصدشون در واقع اطلاع جامعه بوده اطلاع ادبیات و فرهنگ و هنر بوده ولی وقتی به نسل من رسیده بسیار ارزشمنده اما برای خودشون برای شناسایی نفرات نسل خودشون به نسل من اونقدر کار شاید عجب غریبی نکرده باشن برای من خیلی مسئله بود که آدم هایی رو که دوست دارم و فکر میکنم مهم هستن اونها رو به تماشا بگذارم الو سلام سعید جان حال چطور خوبی؟ فدای تو بشه چه خبر خسته نباشی؟ چه کریم داشت سعید جان بابا تشریف دارن منزل یا نه؟ زنگ زدم بر نداشتن یه موردی برای کتاب داشتم ادیت میکردم میخواستم بارش رو بگم هستم پس من زنگ بزنم نه من میترسم فردا استودیو بسته باشه البته اونا همیشه هستن ولی کار گالری انجام میدم میگم یه بار آخه قرار بودن شمالی همچین چیزی میترسم برم بریم کتابه رو لیاتش هم رو هوا مونده باشه و بعد دیگه هیچ بذار یه زنگی من بهش بزنم باش خبره بیده به بابا سلام برسو سعید جان قربونه پیش فداد مرسی خدا قصدم واقعا تکریم و احترام به نسل قبله و شناسوندنشونه تماشای رنج ها و مشقت هاشونه پایداریشونه ماندگاریشونه و چطور شده که موندن امروز روز رونمایی کتاب گفتگوی من با آقای علی نصیر هست و خوشحالم که این اتفاق افتاد حاصل در واقع 6 سال گفتگوی مداوم من با ایشون است البته از در واقع از 1395 ما هر هفته با هم در واقع گفتگو داشتیم گفتگو صورت مکتوب بوده و به صورت ایمیلی من برای ایشون میفرستادم هر دست سوال ها رو و بعد ایشون جواب میدادم و دوباره بر اساس اونها بینشون یک سوال های ارائه میکردم و خب دو سال کتاب در واقع طول کشید اولین کتابمون به این صورت منتشر شده ولی کتاب اصلی که تقریبا شاید میتونم بگم محتواش ده برابر این کتاب فعلی هست امیدوارم که به زودی چاپ بشه هنوزم داریم اون کتاب کار میکنیم و مصاحبه میکنیم و گفتگو میکنیم و امیدوارم که اونم به زودی چاپ بشه من تا پارسال خب خیلی کارها کردم در واقع سعیم این است که حالا بعد چل سالگی در واقع قولی که به خودم داده بودم بعد چل سالگی فقط نقاش باشم و نویسنده کتاب میگم نویسنده کتاب و نمیگم نویسنده چون نویسنده قاعدتا برای من یه عرج و قرب بسیار بزرگی داره وقتی میگم نویسنده در واقع احمد محمود جلو چشم میاد قلام حسین سایدی رو مد نظر دارم برای من نویسنده که نیستم نویسنده کتاب های تجاسومی هم.
گام بعدی من در با در نوشتن درباره تاریخ شاید اجتماعی هنر معاصر ایرانی که اون فاز بعدی چون علاقه من به دانش نام نگاری هستم دارم کارهای رو انجام میدم در مورد کاریکاتور یه تعداد کار کردم در مورد نقاشی گیلان و در مورد کاریکاتور در گیلان دارم کار میکنم و بعد هم حدوارم که حالا به نقاشی ایران برسه ولی واقعیتش اینه که این دوازده تا کتابی که ازم چاپ شده و ده تایی که در نوبت انتشار هو سی چل تایی هم که واقعا سی چل تا شاید نزدیک چل تا کتاب الان پروندش تو لپتاپم بازه برای اینکه دارم هر دفعه مقدارشو می نویسم دارم فکر می تا کجا می خوام ادامه بدم الان جمعش میکنم به همه یه یه چیز بهت میگم به چه در نقد که نقد می نوشتم چه در کیوریتوری چه در نوشتن استیتمنت من یه روش واحد دارم که اگه درس هم میدادم اون روش واحد رو در واقع اون روش رو مکانیزم رو گسترش میدادم من فکر کنم اصلا مشکل کیوریتوری آموزش و نقد ایران هم همینه که میخوام بگم و اون هم اینه که آدم ها به اثر هنرمند و خود هنرمند نگاه نمی کنن. بلکه اون چیزی که تو ذهنشونه میخوام پیاده کنن بنابراین این مشکل آموزشه مشکل کیوریتوری و مشکل نقده شما اگه میخوای کیوریتوری کنید باید نگاه کنید که اون هنرمند چه چیزی رو داره بیان میکنه و بر اساس اون راه نمایش کنی بره جلو در نقد هم همینه ما نمیتونیم با یه فرمول بگیم هنر باید این گونه باشد اون چیزی که من تو نقد و خو... نقد نویسی خودم داشتم این بود که نگاه میکردم اون آدم در چه مرحله واقعا ایستاده من میتونم بگم که شاید بهترین بهترین چیزها رو از عالم در موقعی که جهان در سکوت درک میکنم من فکر کنم هنرمند باید خیلی مراقب خودش باشه خیلی مراقب خودش باشه که چه تصویری از خودش بیرون میده بنابراین روحیه من هم این شکلی است که اغلب اوقات شاید بیشتر روزها در داخل همین فضای زیستم زندگی میکنم خیلی وقتا میشه که خونه بیرون حتی نمیرم برای چند روز زیستن در یک فضایی مثل آتولیه یا یک خ... ما اینجا بیشتر خونه آتولیه است من و همسرم اینجا رو تبدیل به خونه آتولیه کردیم زیستن در این فضا جایی هست که من میتونم ازش در درون اون در واقع کل جهان رو پیدا بکنم اینقدر درونی میشه این رفتار در فضای آتولیه بنابراین من فکر میکنم آتولیه جای بسیار مهمیه یک از دلالی که اون آتولی گردی رو هم در مجله تندیس را انداختم این بود که بدونم چقدر این فضا برای هنرمنده دیگه هم مهمه به نظرم تنها کسی که میتونه به اثر هنری تو گالری دست بزنه هنرمنده من موقعی که ناری میکشم چون رو زمینه رو زمین میبزن گاهی وقتا بهش دراز میکشم و چون بزرگم اصلا وسط هاش اصلا دراز میکشم و کار میکنم انگار که در آغوش اثر هنریت هست
من فکر می‌کنم اصلا اثر هنری موجود انگار زنده است برای من چون حتما اینم یک روزی مرگ داره و میمیره با همین اصل تو نمایشگاه قبلیم که دو سال پیش تو دستان داشتم یه دیوار کامل رو نقاشی کشیدم و خب برای مردم خیلی عجیب بود که میگفتن وقتی نمایشگاه تموم میشه کاره چی میشه گفتم هیچی گالیردار روش رنگ میذاره و پاک میشه در واقع او هم صاحب یک مرگ و صاحب یک زندگی است یعنی کار هنری رو انگار رها میکنی که بمیره فکر میکنم ترک کردن اثر هنری رو وقتی یاد گرفتم که تو شهر داشتم نقاشی دیواری میکشیدم 350 متر نقاشی رو باید ول میکنی و میری و مردم فردا میان خرابش میکنن یکی اثر هنری خودش روش میخواد بکشه یکی میخواد روش اعلامیه بزنه من خیلی آدم واقعی هستم برای ایدال هم مبارزه میکنم ولی برای چیزی نمی جنگم تفاوت وجود داره بین جنگیدن و مبارزه کردن من برای هیچی نمی جنگم و برای هیچی مسابقه نمی دم. فکر نمی کنم که علاقه من بوده باشم در تمام این چهر سال در مسابقه حضور داشته باشم برسم به اول دوم یا سوم وقتی مبارزه میکنی جایگاه تو میدونی ولی وقتی میخوای بجنگی یا مسابقه بدی در واقع جایگاه تو نمیدونی خیلی پشتکار دارم برای اینکه یه کاری به عرصه برسونم و درست انجام بدم ولی اساسا دنبال اون ایدال ایدالگرایی نیستم چون گاهی وقتا در ایدالگرایی انقدر یه چیز رو سیغلش میدی سیغلش میدی که از کارکردش میفته و یه چیز تزیینی زیبای درخشان میشه